Wmawiam sobie, że wciągam to czołem. Nic się pojawia. Grałem milion dolarów! Trochę mnie to przeraża, no ale trzeba być obiektywnym. Że mamy duszę, że nasze życie nie kończy się na naszej cielesnej śmierci. Tak! Tak się zrodzi moje archiwum. Tu jest. Tu ona jest, tu kopcie. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność napisać komuś pani córkę nie żyje? Witam Państwa. Pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek czegoś, co ja w gruncie rzeczy, czego się trochę boję. E... Boję się tego ze względu takiego, że co to? Testament tego, co dokonałem w życiu. E... Archiwum scalenie wszystkiego, co zrobiłem jako jasnowic. Trochę mnie to przeraża, no ale trzeba być obiektywnym. Mam niespełna 60 lat, a to wiek, który upoważnia do porządkowania pewnych rzeczy w głowie oraz na zewnątrz. Ten i następne odcinki to ważna rzecz, to co na tym kanale będzie powstawało, będzie jedynym moim archiwum w przestrzeni publicznej dla publiczności. Ale co ważniejsze, muszę to powiedzieć, tutaj zaznaczam, nie będzie żadnej pokory w żadnym odcinku z mojej strony, ponieważ wszystko, co będę chciał Państwu przekazać, Cała dokumentacja, e, która będzie to zwieńczać, to wszystko e, właśnie ma krzyczeć e, dla wielu czynników. Nie chodzi tylko o to, żeby uwiecznić tu na tym kanale moje dokonania, które są niezbitym dowodem na zjawisko jasnowidzenia, na zjawisko telepatii, ale chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o to, że w tych dziwnych, podłych wręcz czasach gdzie psychologicznie e, nas się wszy wszystkich łamie w jakiś sposób. I muszę tłumaczyć, jak każdy to widzi, każdy sam zaczyna rozumieć i odczuwać to we własnej psychice i w przestrzeni publicznej. E, wszyscy mamy prawo wiedzieć, że poza mięsem, w którym jesteśmy i mózgiem, który posiadamy, e, rządzą nami jeszcze inne możliwości. To, co Wam chcę pokazać w tych odcinkach, to jest obraz nie tylko nie tylko teraźniejszy tu i teraz. To pokazuje coś o wiele głębiej. To pokazuje, że mamy duszę, że nasze życie nie kończy się na naszej cielesnej śmierci. Tyle wstępu. Cytat, który mnie, trójcytat, który mnie prześladuje przez te 30 lat. Żaden jasnowic nie przyczynił się do odnalezienia zaginionego. Tak mawiali rzecznicy prasowi Komendy Głównej Policji. Drugi cytat. Żaden jasnowic. A, źle. So, so. Drugi cytat. Kontakt z jasnowidzem może być przykry dla rodzin zaginionych. Nieznane są nam przypadki pomocy jasnowidzów w sprawie zaginięć. Pod tym się podpisuje Fundacja Itaka. Jasnowidztwo to kontakt z demonami. Kościół rzymskokatolicki. Każda z tych łatek w stosunku do mnie jest niesprawiedliwa. I te odcinki, 
które będą się pojawiały na tym kanale, powinny, powinny być tego dowodem, że te cytaty są pustym dzwonem, który nie dźwięczy. Ponad 30 lat i od samego początku, jak się tym zajmowałem, do teraz każdą ze spraw staram się dokumentować. Bardzo różnie z tą dokumentacją bywało. E, dzisiaj opowiem o przypadku sprawy, e, starej sprawy z 2005 roku. Tak, 2005 rok. E, wiele tygodni e, była poszukiwana kobieta w Zabrzu, nauczycielka. Ta pani nazywała się Wioletta Rybka. Była to mężatka i miała jedno dziecko. Pewnego wieczoru wyszła z domu i zaginęła. Na terenie Zabrza. Poszukiwania tej kobiety zaangażowała się jako podstawa policja, rodzina, potem biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego. Poszukiwania były na szeroką skalę, dlatego że podejrzenie, że coś się mogło stać było ogromne, z tego względu, że no, kobieta bardzo ułożona, rozsądna, nauczycielka, która ma kilkuletnie dziecko, ma męża, ma dom swój, no raczej nie można posądzać takiej osoby o jakieś nierozsądne ucieczkę z domu, zostawienie wszystkiego łącznie z dzieckiem i ucieczkę gdzieś w nieznane, czy ucieczkę gdzieś z jakimś powiedzmy kochankiem, czy kimś innym. Sprawę, sprawa ciągnęła się wiele tygodni. Nie pomogła policja, nie pomógł pan Rutkowski. Akurat w tym przypadku, bo wydaje mi się, że w wielu innych przypadkach pomógł. I pamiętam, to było popołudnie. Było to popołudnie. Siedziałem w domu, sam w pokoju. W pewnym momencie ktoś do mnie zapukał. No to była gdzieś godzina 17. Otworzyłem drzwi i użałem kobietę zadbaną, elegancką panią, która powiedziała, że przyjechała z Zabrza, że właśnie zaginęła jej córka. Przyniosła z sobą rzeczy, zdjęcie. Poprosiłem tą panią, żeby, żeby zostawiła mi te rzeczy. Spisałem imię, Wioletta, imię zaginionej. Jej wiek, datę zaginięcia i miejscowość, w której zaginęła Zabrze. Poprosiłem, żeby ta pani wyszła, żeby zostawiła mnie na godzinę czasu. Że tu cały, cała, jak zostaje sam, dlaczego w ogóle zostaje sam przy wizjach? Ano dlatego, że, że ja bym się źle czuł, gdybym przy kimś wykonywał wizję jakąkolwiek, ale chociażby do tutaj istotnej kwestii zaginięcia. Ponieważ bardzo wiele osób uważa, że jasnowidzenie to jest jakaś głęboka medytacja, że to jest coś, człowiek się wprowadza w jakiś trans i w tym transie próbuje, załóżmy, dojść do jakichś prawideł. Nic zgoła mylnego. Jasnowidzenie jest chwilą, jest takim błyskiem, jest takim czymś szarpanym. Jak to wygląda? No, biorę jakąś rzecz. Powiedzmy, że to jest rzecz, którą używała osoba zaginiona. Ona ma zapach tej osoby. I właśnie chodzi o ten zapach. Taką rzecz wącham. Wącham z przyczyn oczywistych. Jest tutaj zapach tej osoby. Chodzi o jej perfum, czy powiedzmy lekko potu. Jest to jej zapach. Taką rzecz też biorę blisko czoła i wmawiam sobie, że wciągam to czołem. Robię to chwilę. Odkładam. Wizja nie przychodzi nagle. Najpierw przychodzą pomysły. Widzę zdjęcie osoby. Już samo zdjęcie może dać sugestię, jaka to osoba. Myśli, logikę. 
każdy z Was, patrząc na kogoś zdjęcie, mimo że tej osoby by nie znał, może jakieś wnioski wysnuć. Podobnie dzieje się to u mnie. To nie jest wizja. To się musi samo w człowieku wygadać. Często zajmuje się innymi rzeczami, niezwiązanymi z tą sprawą. Jak nie mam żadnego przebłysku, jeszcze nic do mnie nie przychodzi, powtarzam to jeszcze raz. I czekam. Wizja się pojawia, prędzej czy później. To jest taki błysk. Pach, 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 koniec. W przypadku Wiolety Rybki miałem poczucie, że ona wisi. Wisi wysoko na drzewie. Że nie żyje. Że jest to las, ale skojarzyło mi się słowa dwa stara przepompownia. Opisałem to wszystko na kartce i Napisałem, żeby w lesie blisko Zabrza Biskupic szukano starej przepompowni. Na obrzeżach tej starej przepompowni ta kobieta od kilku tygodni jest powieszona. Matka z płaczem odebrała ode mnie te kartki i tu chcę zaznaczyć na jedną rzecz. Pomyślcie Państwo. Ja daję to na piśmie. To jest tylko wizja. Ja nie mam tego pewności. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność napisać komuś, pani córka nie żyje, wisi, wysoko na drzewie, w lesie, w rejonie Zabrza, Biskupice i jest obok, na pograniczu tego stara przepompownia. Kobieta pojechała. Policja Zabrzańska otrzymała od niej e, ten, do, ten dokument, e, znaczy te, ten, ten mój zapisek e, i powiedzieli, że na mapach sprawdzając, powiedzieli e, matce Wiolety Rybka, że, bowiem to od niej, potem mi to re, relacjonowała, powiedzieli, że rzeczywiście w Zabrzu Biskupicach nie ma przepompowni, ale są fundamenty, bo miała być budowana przepompownia Zagierka i na, do, na ich mapach rzeczywiście fundamenty tej przepompowni są w konkretnym miejscu w Zabrzu Biskupicach w lesie. Policja powiedziała, że w następnym tygodniu tam pojadą i spenetrują teren, ale e, matce nie dawało to spokoju, e, z rodziną się, swoją się dogadała i razem ze szwagierką i szwagrem e, e, poszli w to miejsce ten teren i szwagier tej pani, tej matki zauważył pod jednym z drzew coś materiałowego leżąc, kiedy, kiedy doszedł do tego drzewa, ujrzał makabryczny, wyro, wy, 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 makabryczny widok, ponieważ, ponieważ e, to już było kilka tygodni i wysoko na drzewie na sznurze wisia, wisiała głowa i część korpusu, a reszta się obrywała i leżała na ziemi. E, stan gnilny już był ciała. Ciało zostało odnalezione, dokładnie we wskazanym przeze mnie miejscu, obok starej przepompowni. E, jest tutaj artykuł, artykuł z Super Expressu, 21 września 2005 rok pod tytuł Jasnowic wskazał, gdzie są zwłoki zaginionej nauczycielki. Widzi, że została zamordowana. To jest tenże artykuł. On będzie tutaj pokazany w lepszej okazałości. Także tylko tak fragment Państwu przeczytam. Ani policja, ani detektyw Rutkowski nie był w stanie odnaleźć Wiolety Rybki. 38 lat. 36 lat, przepraszam. Nauczycielki z Mikulczyc, która zaginęła E, e, które, to jest, no, e, która zaginęła 7 tygodni temu. E, jej rozkładające się już zwłoki e, odnalazła sama rodzina. Miejsce wskazał e, najsłynniejszy polski jasnowic Krzysztof Jackowski. 
E, no i tutaj jest cały ten artykuł. Na, bo tu dokumentacja w każdym z tych odcinków będzie bardzo ważna. Istotnym jest też dokument, który otrzymałem w tamtym czasie, w 2005 roku, z grzeczności jednego z czuchowskich policjantów, bo to jest dokument korespondencyjny, wewnętrzny między komisariatami policji. Ja go mam, mi skopiowano i dla mojej dokumentacji dano mi ten dokument. To jest ten dokument. I to jest dokument treści. Od, komendy, od komisariatu 4 Policji w Zabrzu do Komendy Powiatowej Policji w Czuchowie. Telegram numer 919 łamane przez 2005. Komisariat 4 Policji w Zabrzu prowadzi śledztwo RDS i tak dalej, i tak dalej w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Wiolety Rybki zamieszkałego w Zabrze ulica Wyżej wymieniona zaginęła na początku sierpnia 2005 roku, po czym dzięki pomocy jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, zamieszkałego Człuchów, do którego zwróciła się rodzina Wioletty Rybka, jej zwłoki w dniu 18 września 2005 roku odnaleziono w daleko posuniętym stanie rozkładu na terenie Zabrza. Dlatego w ramach pomocy prawnej proszę o przesłuchanie w charakterze świadka Krzysztofa Jackowskiego na następujące e, e, okoliczności. I tu są pytania zadane mi. Nie wiem, czy, czy ten dokument będzie opublikowany też na, obrazowo na, na kanale. Lata wstecz. Każda z takich spraw, którą, którą wykonałem, gdzie znalazłem zwłoki, gdzie mam to potwierdzone, to jest potężna euforia. Dla ludzi to jest tragedia. Dla mnie to jest euforia, że y, są możliwości w psychice człowieka, że można dotrzeć do zwłok, można opisać sytuację, której się nie było świadkiem, gdzie się w ogóle tam nie było w tym miejscu. To jest rzecz niezwykła, to jest coś niebywałego w człowieku, y, że, y, że, że to jest możliwe. Y, Pamiętam, w tamtym czasie to była dość głośna sprawa na dowód tego, chociaż głosowo, bo wszak jest to moje archiwum, więc chcę, żeby to było utrwalone e, w Polsacie, w interwencji. E, był e, artyk, e, był, była audycja na ten temat, której ja się zresztą też wypowiadałem. Puszczam fragmenty tego. Przerwie. Teraz opowiemy o tajemniczej śmierci nauczycielki z Zabrza. Rodzina nie chce uwierzyć, że pani Wioletta popełniła samobójstwo. Osierociła ukochaną córeczkę, miała wielkie plany na przyszłość. Co wydarzyło się tajemniczego wieczora w sierpniu 2005 roku? Wiadomo tylko, że pani Wioletta zaginęła, a 50 dni później, dzięki pomocy jasnowidza, rodzina znalazła jej ciało powieszone na drzewie. Wkrótce potem mąż pani Wioletty zabrał córeczkę i zniknął. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co wydarzyło się naprawdę? Reportaż Irminy Brachacz. Ja się w tym... Jeszcze może fragment... Miejsce, gdzie znajdowało się ciało Wiolety, wskazał dopiero Jasnowic. Czekajcie. Znęła tajemnicza śmierć 36-letniej Wiolety Rybki. Kobieta w środku nocy wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Przez prawie dwa miesiące trwały poszukiwania kobiety. Niestety bezskutecznie. Miejsce, gdzie znajdowało się ciało Wiolety, wskazał dopiero Jasnowic. To, co można było zrobić, zostało wykonane to mówi policja. między Zapraszam. innymi penetrację pobliskiego terenu. To muszę od razu zaznaczyć, że penetracja, która dała wynik negatywny, jak się później okazało, zwłoki właśnie w kompleksie leśnym pomiędzy Zabrzem a Agrywicami się znajdowały. Codziennie żeśmy się budzili, że, że gdzieś ją znajdziemy. Po działkach chodziliśmy rów taki chyba 3 km, żeśmy spenetrowali, że może gdzieś jest. Jak się zaczynał rok szkolny, sądziliśmy, no nauczycielka, ona się tu pokaże, ona przyjdzie, ona się odezwie. Ale niestety, nie. no i dopiero mam to jasno Stwierdziłem, że jej no córka nie żyje, moja wypowiedź. że jest powieszona i że jest bardzo blisko domu, w obrębie lekko ponad kilometra. Powiedziałem, że ma, nazwałem to miejsce starą przepompownią i oczywiście w tym miejscu, zaraz za tym miejscem znaleziono Zbóg, Jeszcze fragmencie. Zauważyłem właśnie jakieś takie kłębek, jakby wełny czy coś, bo to sama głowa już tylko wisiała. No i, i ten baleja z daleka zauważyłem. 
Jakby zacząłem kojarzyć, tak nie docierał to jeszcze do mnie. Według prokuratury pani Wioletta najprawdopodobniej popełniła samobójstwo. To tak dla w tym programie. Tu podobne słowa padły, to co Państwu powiedziałem właśnie, że, że niestety ciało było w takim rozkładzie, że się no, rozpołowiło na połowę. Część na ziemi leżała, część na sznurze. Drodzy Państwo, ta sprawa, jak wiele spraw, które będą na tym kanale publikowane, wyobraźcie sobie, trwała wiele tygodni, zanim odnaleziono jej ciało. W tejże sprawie, drodzy Państwo, policja prowadziła czynne śledztwo. Wykonane zostały różne czynności, które policja słusznie wykonywała. Zapewne ta sprawa była też publikowana na stronach fundacji, fundacji Itaka jako przez to, że Fundacja Itaka zajmuje się publikacją e, osób zaginionych, e, e, które mają służyć pomocy w odnalezieniu takich osób. E, dziwi mnie to, że właśnie Fundacja Itaka często mówi, że nigdy żaden jasnowic nie pomógł e, w odnalezieniu osoby zaginionej, to zastanawiam się, czy Fundacja i taka prowadzi rzeczywisty, rzeczywistą weryfikację spraw. Bo jeżeli Fundacja i taka, powiedzmy, przy wyjaśnieniu sprawy wpisuje tylko słowo wyjaśnione, to czy to jest uczciwa weryfikacja? No, wyjaśniona, ale przez kogo? Czy przez organy policji? Czy przypadkowo ktoś znajduje, przechodząc w miejscu? Czy wskazuje to ktoś inny, chociażby w tym przypadku Jasnowic, gdzie jest ciało? Także w statystykach bardzo często statystyki są w jakiś sposób, może nie celowy, ale zakłamywane. Moja dokumentacja na tym kanale ma pokazać, jak dużo spraw wykonał Jasnowic. I tutaj jest jeszcze jedna mała ważna rzecz. Wy Państwo, ja dosłownie kilka dni temu miałem rozmowę z trzema redaktorami, którzy robili ze mną wywiad. Jeden z tych redaktorów, młody człowiek, kiedy przeglądał moją dokumentację różnych spraw, które wyjaśniłem, zadał mi jedno istotne pytanie. Panie Jackowski, no, dokumentacja bezsprzeczna, którą Pan posiada na sprawy, które Pan wykonał. Panie Jackowski, niech Pan powie mi, czy inni jasnowidzowie w Polsce, czy jest Panu znane, że mają podobne dokumentacje? Ja mówię, proszę Pana, nie śledzę, ale zapewniam Pana w jednej rzeczy że jeżeli jakikolwiek jasnowic posiada dokumentację tudzież prawną na efekty swojej pracy, to niechybnie opublikowałby to medialnie, ponieważ jest to dla niego jak dyplom ukończenia uczelni. To są dowody na jego możliwości. Drodzy Państwo, wiele osób mieni się słowem jasnowic, bo bardzo łatwo stać się jasnowidzem. Ale Jasnowic, mimo że może dotykać różnych zagadnień, nie ucieknie przed weryfikacją właśnie w takich trudnych sprawach. On przed tym nie ucieknie, ponieważ rodziny, którym ktoś zaginie, które, które wykorzystały wszystko, co możliwe i stanęły w miejscu, pójdą także do Jasnowica. Wtedy Jasnowic ma możliwość wykazania się. Bardzo zwracajcie uwagę, to jest bardzo istotne, żebyście zwracali uwagę, czy ktoś, kto się nazywa jasnowidzem, ma te osiągnięcia, ponieważ to te rzeczy są najważniejsze w tej kwestii. To jest pierwsza audycja, może mało rozruszany jestem w niej, e, wybaczcie mi to, ale tak wyglądała sprawa Wiolety Rybki, Sprawa, która nie wywoływała w momencie wizji moich emocji. W przyszłości będą na tym kanale opowiadane historie, które, wizje, które w bardzo dziwnych okolicznościach się działy. Będą wizje, gdzie miałem wyraźne przekazy od osób zmarłych, co jest dowodem, że te osoby żyją. Dalej żyją poza ciałem. To archiwum, w tym archiwum będę chciał uwiecznić to, co we mnie się działo, co ja odczuwałem, nie tylko to, co jest na tym papierze napisane. Ten papier jest ważny, bo on jest dowodem, że to zrobiłem. 
bardzo różne, nieraz zaskakująco różne, doznania miewałem, robiąc wizję. Tak naprawdę, tak naprawdę to w tej pierwszej audycji powinienem e, zacząć od zupełnie innej sprawy. E, aż się do tego zapaliłem, żeby jednak w tym odcinku na koniec powiedzieć o tym. Tak naprawdę to pierwsza audycja w moim archiwum powinna się nazywać Krosty. Dosłownie Krosty. Akurat na to nie mam dokumentu i akurat sprawa jest wyjątkowo błaha, a dla mnie niezwykle ważna, niezwykle wymowna i gdybym miał rąbek tej kartki, o której zaraz będę mówił, to dzisiaj by tutaj w złotych ramkach wisiała na ścianie, ale gdzieś ją zgubiłem. Zaraz po tym zdarzeniu uważając, że to nic nie znaczy. Kiedy na samym początku miałem, miałem, byłem młodym chłopakiem, miałem 27 lat, nigdy przedtem o jakimś jasnowidzeniu, jakiejś parapsychologii nie myślałem. Kiedy zacząłem mieć przed snem wizje samoistne, o nich też w którychś z odcinków powiem, bo to bardzo ciekawa rzecz była, trwała tylko pewien okres czasu w moim życiu. Kiedy miałem te różne przeczucia, które potem się potwierdzały, o których też będę wspominał, Zwierzyłem się pewnemu człowiekowi tu w Czuchowie, pan Eugeniusz, artysta plasty. Ktoś mi powiedział, bo ja się zwierzałem różnym ludziom, znajomym, słuchaj, no coś się dziwnego ze mną dzieje, mam jakieś dziwne poczucia, przeczucia, to się rzeczywiście potem dzieje. Z jednej strony mnie to, yy, mam jakąś euforię przez to, a z drugiej strony mnie to przeraża, co to jest. No i ktoś powiedział, słuchaj, Pan Eugeniusz K. z Szuchowa, artysta plastyk, on się interesuje parapsychologią. Pójdź do niego. Jest inspektorem BHP w takiej, w takiej firmie, na co dzień jest w biurze. Zajdź do niego tam do pracy, zwierz mu się. Tak się też stało. Zjawiłem się pewnego dnia w biurze u pana Eugeniusza. Poważny człowiek wysłuchał mnie. I powiedział, słuchaj, no moglibyśmy spróbować zbadać, czy ty masz jakieś jasnowidzenie w sobie, czy nie. I powiedział, żebym przyszedł do niego w jakąś niedzielę, na jakiś konkretny dzień się mówiliśmy, zaznaczam, wtedy byłem młodym, 27-letnim chłopakiem. Wysłuchał i potraktował mnie poważnie. No i ja w konkretną niedzielę, na którą się umówiliśmy, poszedłem, mieszkał w bloku, kiedy zabitałem w jego mieszkaniu, na ścianach, był, widziałem przepiękne obrazy, okazało się też, że to były jego obrazy. Lubił malować oceany, morza, statki na tych morzach, burze. Przepiękne barwy, przepiękne obrazy. Było to mieszkanie w bloku, ale bardzo obszerne, ładne, zadbane. Pan Eugeniusz nie wie czemu poprosił mnie do kuchni. Usiedliśmy w kuchni przy stole, pamiętam. Nie było jego żony, nie było też jego syna, bo miał syna. Był sam. Może wiedział, że żona z synem gdzieś wyjdą w gościnę i wtedy mnie zaprosił. Nie dziwię mu się, bo może rzeczywiście głupia by sytuacja była, gdyby żona widziała, że on każe jakiemuś młodemu chłopakowi coś mówić ze zdjęć. I on mówi, słuchaj. Jeżeli masz takie właściwości, że samoistnie coś tam czujesz, to spróbuj popatrzeć na kogoś zdjęcie, kogo nie znasz i jak się coś skojarzy, to mów. I on mi dał kilka czarno-białych zdjęć, jakichś kobiet, jakichś mężczyzn. Podejrzewam, że z jego rodziny, z jego znajomych, no bo skąd by miał kogoś obcego zdjęcia. Ja mu w tej kuchni, siedząc na krześle, różne rzeczy mówiłem. Zupełnie, zupełnie nie pamiętam w tej chwili, co mu mówiłem, ale... Skupiałem się z całą powagą, jak miałem jakieś doznanie, to mu to mówiłem. I trwało to powiedzmy pół godziny, 40 minut i po tym czasie on zabrał ode mnie te zdjęcia i mówi e, nie będę mówił Ci żadnych konkretów, on tak powiedział, ale dużo rzeczy, które powiedziałeś, mają sens w stosunku do konkretnych osób, o których to powiedziałeś. Myślę sobie, 
No i właśnie tak zakończyliśmy rozmowę, pożegnaliśmy się, on powiedział, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Idąc od niego, pomyślałem sobie, że musiałem jakiś głupot nagadać i chciał być grzeczny, to mi tak powiedział i mnie odprawił. To były czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, to były czasy, kiedy ludzie żyli szczęśliwiej i wolniej, nie wpatrzeni w tą tabliczkę, którą nosimy na co dzień, tylko jak ludzie się chcieli z sobą skontaktować, to jeden do drugiego szedł albo spotykał na ulicy. I właśnie tak się stało, idąc w Czuchowie, na Deptaku, koło księgarni, spotykam pana Eugeniusza. O, Krzysztof, jak dobrze, że Cię widzę. Witam, Panie Eugeniuszu, mówię. Krzysztofie, właśnie myślałem, żeby Cię spotkać, nawet miałem zamiar któregoś dnia pójść do Ciebie, bo byłem u swoich znajomych i wiesz, mają problem ci ludzie, mają ciężko chorego syna. Dokładnie zaznaczam, powiedział ciężko chorego. No dobrze. I mówi, ja byłem u nich i mówi, tam lekarze, no nie, diagnozy, mają trudności z diagnozą, nie mogą tego zdiagnozować. I jest problem. I tak pomyślałem u nich o tobie. To bardzo było dla mnie e, sycące. E, bardzo e, szybko odebrałem to, że chwilę, Krzysztofie, myliłeś się. To jednak w tej kuchni musiałeś mu powiedzieć rzeczywiście coś na rzeczy z tych zdjęć, skoro on tak to mówi, ma jakąś nadzieję. I mówi, wiesz co, ja im powiedziałem, że jak Cię spotkam, to może Cię poproszę, żebyś poszedł do nich. Oni tu mieszkają blisko na osiedlu Sikorskiego w Czuchowie. I może byś wziął zdjęcie, czy tam rzecz jakąś skupił się, może byś poradził. Bo mają chorego syna. Ale pierwszy powiedział, ciężko chorego. Ja mówię, nie ma problemu. E, mogę pójść, mogę spróbować. I on podał mi adres, powiedział, że skontaktuję się z nimi, że jutro po pracy, tak gdzieś godzina 17, 18, żebym ja tam poszedł. Słuchajcie, godzina powiedzmy 17 czy 18, nie pamiętam, która to już była, to kupę lat temu. Idę, idę, pamiętam słoneczny dzień, idę, doszedłem do konkretnego bloku, domofon, za chwilę się odzywa kobieta, ja mówię, od pana Gienka jestem Jackowski, do, domofon otwiera mi drzwi, dobra, wchodzę. A pierwszym czy drugim piętrze w drzwiach otwierają mi się drzwi, w drzwiach stoją dwie kobiety uśmiechnięte od nosa do nosa, słuchajcie, i żadnego zmartwienia w ich twarzach nie widziałem. No niech pan wejdzie i ona tak prowadzi mnie do pokoju, a widziałem, że w kuchni są dwie kawy w filiżankach, więc ta jej koleżanka, czy może sąsiadka, która tam była u, u tej pani, one sobie siedziały w kuchni, piły kawę. Ale mnie poprosiła do pokoju, posadziła mnie przy stole i mówi, co pan potrzebuje? Ja mówię, wie pani co, zdjęcie. Mówi, a wie pan co, pan musiała poszukać? A mówię, albo niech pani mi da jakąś rzecz. I tą rzecz chcę potrzymać. To dała mi sweter jego. Dała mi jego sweter. I... I ja myślałem, że one usiądą, że, tu, że będą siedzieć yy, zaciekawione, a ja będę próbował coś siebie dać, żebym poczuł. A zostało się zupełnie inaczej. Wręcz groteskowo. Ona mnie zostawiła z tym swetrem w tym pokoju, przy stole, a obydwie poszły do kuchni, piły kawę i głośno z sobą plotkowały, rozmawiały, chichrały się. Ja tak siedzę przy tym stole i mówię, Jezus, jak to jest? Ja tu mam coś robić? Czego sam nie rozumie? A one tam sobie gadają? Cyrk. Pomyślałem sobie, nie, trzeba, trzeba zwijać żagle. Muszę pod jakimś pretekstem zrezygnować i pójść. To idiotycznie w ogóle wygląda. Ale obudził się we mnie taki... Ja to mogę zrobić. Przecież miałem tyle doznań takich dziwnych, samoistnych. Ja... Może to jest możliwe? Zatrzymam nigdy wcześniej z rzeczy czy ze zdjęcia, oprócz tego, co upanały geniusza w mieszkaniu, nie robiłem. To przedtem miałem wizję samoistnie, o której zrobimy zupełnie osobny, osobną audycję. Dobrze. Wziąłem ten swetr, wyskoczyłam i z taką porządliwością, z takim żądaniem. Na co on może być chory? Moja wyobraźnia yy, podświadomie Uważała, że on gdzieś w jakimś szpitalu leży, że jakieś badania mu robią, a może jest na jakimś ojomie. 
Tylko dlaczego ta matka tak się tam kichra z tą koleżanką, jakieś głupoty sobie opowiadają, skoro jest tak poważna sytuacja? Kiedy tak się porządliwie skupiłem na tym swetrze, chwilę to trwało, skojarzyło mi się coś, o czym bym w życiu nie pomyślał logicznie. Krost! Krosty. To nie, że widziałem krosty na ciele. Skojarzyło mi się słowo krosty, ale bardzo mocno. Krosty. Jak? Pomyślałem. Ja mam teraz pójść do tej kuchni. Wie pani co? On ma krosty? No przecież kompletnie idiotę z siebie zrobię. Nie. Trzeba zwijać żagę. Ale znów wróciła do mnie myśl. Nie. Dlaczego? I pomyślałem, muszę się zabezpieczyć. Bo może te krosty mają z tym związek. Proszę panią, zawołałem. Słucham pana. Ja mówię, czy pani ma kawałek kartki i długopis? Już panu niosę. Po chwili mi przyniosła zeszyt 16-kartkowy, czysty cały, z długopisem. I ja wtedy... Z jednej, otworzyłem ten zeszyt, z jednej kartki urwałem, zobaczcie, pyk, o, urwałem tak dosłownie rąbek i napisałem widzę krosty, krosty, dokładnie napisałem widzę krost. Tą karteczkę tak zgniotłem, zobaczcie, o tak sobie. I włożyłem ją tu w kieszonkę od koszuli. Jeszcze chwilę próbowałem się skupić, ale kompletnie się wybiłem ze wszystkiego i pomyślałem, czas. Groteska z tego wyszła. No i stałem od tego stołu stanowczo. Z tą karteczką widzę krosty w koszuli. Z takim rąbkiem. I... Wchodzę do kuchni i mówię, drogie panie, wybaczcie, ja mam jakieś przebłyski, coś mi tam nieraz po tej głowie chodzi, a potem się to sprawdza, ale nie czuję się na siłach, nie umiem się skupić, nie mam atmosfery ku temu i ja bardzo przepraszam, ale chyba było to nieporozumienie, że do pani w ogóle przyszedł na to pan Gienek, tak zapowiedział, no i tak, tak się stało. I ta kobieta stała z tego krzesła i mówi, no panie Skowski, trochę jestem zawiedziona, Gienek tyle o panu opowiadał, ciekawego, że pan takie coś potrafi, a my naprawdę mamy kłopot, nie? I mówię, bardzo przepraszam, nie jestem w stanie państwu pomóc, idę. A ta kobieta jeszcze mówi, wie pan co, to po, za samą fatygę, że pan przyszedł, ja dam panu chociaż kawę, wyciągnęła kawę Jakob z taką, taką zapakowaną. Ja, ja mówię, pani, ja nie chcę żadnej kawy od pani. Nie. Ona mi wcisnęła tą kawę wręcz w rękę. E, I już jestem w przedpokoju. Ale ona tak, a to ja zawiedziona jestem, bo tak liczyłam na pana. No, słuchajcie, ale myślę sobie, dlaczego nie zapytać? Tak mnie tknęło, zapytaj, zapytaj w ogóle, co się stało. A ja mówię, proszę panią, a, a ciężko chory pani syn jest? Co się dzieje z nim? Co, co jest pani wiadome? A ono mówi, no ja go mogę zawołać. On tu z chłopakami gra w piłkę przed blokiem. Ja mnie słucham? Gienek mówi, że on ciężko chory. A tam Gienek przesadza. To, to, to nawet nie wiadomo, czy to jest choroba. Ona mówi, nie? Ja mówię, to co w końcu jest pani synowi, nie? A ona mówi tak. A ona mówi tak. Pani Jackowski, syn chodzi obecnie do ogólniaka. I od kilku miesięcy ma taki problem, że nauczyciel będzie go do tablicy. Lub zdenerwuje się, jest w grupie osób, zdenerwuje się. On tu na szyi mu się robi czerwone i taka wysypka, taka kaszka mu wychodzi, to go mocno swędzi. Jak mu nerwy, stres przejdzie, chowa się. I my mamy z tym wielki problem, bo on się stresuje. Jemu to przeszkadza. Słuchajcie, jak ona mi to powiedziała, obok stała ta sąsiadka, ja poczułem się jak wielkolud, ja poczułem się jak gladiator, ja poczułem się jak mocarz. Przecież ja to miałem na kartkach. Kartka jest w koszuli. 
Wygrałem milion dolarów. Ja mówię, niech pani powtórzy. Co on dostaje na szyi? Już z pewnością siebie. Jako bohater, jako zwycięzca. A on mówi, taką kaszkę. To go swędzi i to czerwienieje. Ja mówię, czyli krosty. On mówi, no takie krostki. Pani! Wyciągam do kartkę, daję jej. Niech pani to czyta. On tak czyta, wzięła tą karteczkę, tak czyta. Widzę krosty. No panie, ona tak mi mówi. Przecież my to wie, ale co to pan mi pokazuje? My to wiedzieliśmy. Panie, ale ja tego nie wiedziałem. Do niej to nie trafiało. Już nie chciałem jej słuchać. Z tą kawą w ręku wyszedł, modny z mieszkania, z bloku. Pierwszy napotkany ko ko koszta osiedlu. Wypierdzieliłem tą kawę do kosza i nie mogłem wierzyć w tą kartkę. Krosty! W mojej głowie było, że on jest ciężko chory. Tak mu Gienek mi powiedział. Bazowałem na jego słowach. A sweter powiedział, widzę krosty. To była pierwsza moja wizja na kogoś prośbę. Pierwsze moje poczucie na kogoś prośbę. Nie macie pojęcia, jakie to jest wielkie. Tak. Tak się zrodzi moje archiwum, bo to jest pierwszy odcinek. W nim są pewne prawa dopiero, które się same zapisują. Widzicie, jest mnóstwo rzeczy udokumentowanych. W każdym odcinku będzie jedna sprawa udokumentowana, ale obłożona różnymi sprawami mniej znaczącymi, a bardzo wymownymi co do jasnowidzenia. Nauka z tej kwestii, z, te, z tego opisu o tych krostach jest taka, że zwróćcie uwagę, sweter, czy jakąkolwiek inną rzecz tego chłopaka bym trzymał, to informacja logiczna. Logiczna. Widzę krosty. Znaczy mi się skojarzyły krosty, ale nie jako obraz, nie jako widok na ciele krost. Wyrażenie słowa krosty. To widzę, to już jest e, e, mój odnośnik, że ja widzę krosty. Więc zwróćcie uwagę, że w jasnowidzeniu może być konkretna informacja, i tylko taka. 